সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন এসইসিসি সম্মেলন ওমান উপসাগরে দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আকস্মিক হামলার জন্য আপনি ইরান অভিযুক্ত করে এক পক্ষে ওয়াশিংটনের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভের পর অবশেষে অপরাধী প্রত্যর্পণের বিতর্কিত বিল স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে হংকং কর্তৃপক্ষ শনিবার জরুরি বৈঠকের পর বিলটি স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয় উইকিলিক্সের সহ প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান এসেন্সকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রস্তাবন পূর্ণ শুনানি দু হাজার বিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে ধার্য করেছে আদালত আরব সাগরে সৃষ্ট সাইক্লোন বায়ু আবারও দিক পরিবর্তন করে ভারতের গুজরাটের দিকে ধারিত হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন এসসিসিসি সম্মেলন সম্মেলনে আঞ্চলিক দেশগুলোর উন্নয়নে জোটভুক্ত দেশগুলোকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পাকিস্তানকে ইঙ্গিত করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন যে সব দেশ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে মদত দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি করতে হবে সম্মেলনে পার্শ্ব বৈঠকে মিলিত না হলেও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে সৌজন্যমূলক শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন মোদী শুক্রবার কিরগিজিস্তানের রাজধানী বিশ্বকে শুরু হয় চীনের নেতৃত্বাধীন আটটি দেশের জোট সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন এসসিওর উনিশতম শীর্ষ সম্মেলন এতে বাণিজ্য নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক সম্পর্ক জোরদার সহ বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেন জোটের নেতারা এ সময় আঞ্চলিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জোর দেন চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেন এশিয়া অঞ্চলের দেশগুলোর উন্নয়ন ও সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন উন্মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা ও বিশ্ব অর্থনীতি টিকিয়ে রাখতে জোটভুক্ত দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই বলেও মনে করেন শি জিনপিং পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা এবং সবার উন্নয়নে এসসিও একটি মডেল হতে পারে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে আমাদের সবার এগিয়ে আসতে হবে আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদারে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান যৌথ অভিযান সাইবার নিরাপত্তা সর্বোপরি ভাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে আমাদের পাকিস্তানের নাম উল্লেখ না করলেও দেশটিকে ইঙ্গিত করে কঠোর বার্তা উচ্চারণ করেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বলেন আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদে রাষ্ট্রীয় মদদ বন্ধ করতে হবে এ সময় সন্ত্রাসীদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে জোটভুক্ত দেশগুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান মোদী হেলথ কেয়ার কোঅপারেশন ই ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন এ ফর অল্টারনেট এনার্জি এল ফর লিটারেচার এন্ড কালচার টি ফর টারিজম ফ্রি সোসাইটি এইচ ফর হিউম্যানিটেরিয়ান কোঅপারেশন একই সম্মেলনে চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়নের ওপর জোর দেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দারিদ্র্য দূরীকরণ সন্ত্রাসবাদ নির্মূল এবং মাদক পাচার রোধে জোটের দেশগুলোকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান তিনি এছাড়া বিশ্বব্যাপী ইসলামোফোবিয়া রুখতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন পাক প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় বিদ্বেষ ও ইসলামোফোবিয়া সারা বিশ্বে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে সন্ত্রাসবাদ থেকে শুরু করে সব ধরনের সংঘাত সহিংসতার নিন্দা জানাচ্ছে পাকিস্তান সেটা সন্ত্রাসবাদ হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হোক আমার দেশ প্রতিনিয়ত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাস নির্মূলে যে কোনো দেশের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে পাকিস্তান সব সময় প্রস্তুত এদিকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা শুরুর পর প্রথমবারের মতো শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী শুক্রবার সন্ধ্যায় তাদের মধ্যে সৌজন্যমূলক শুভেচ্ছা বিনিময় হয় বলে জানায় দেশ দুটির সংবাদ মাধ্যম এর আগে এসসিও সম্মেলনে দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে একাধিকবার দেখা হলেও একে অপরকে এড়িয়ে চলতে দেখা যায় ওমান উপসাগরে দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আকস্মিক হামলার জন্য আবারও ইরানকে অভিযুক্ত করে এর পক্ষে ওয়াশিংটনের কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে অভিযোগ অস্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপের রাজনীতি করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছে তেহরান একে অন্যের দিকে অভিযোগের আঙুল না তুলে স্বাধীন তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত হামলাকারীকে শনাক্ত করা জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনিও গুতরেস 
ওমান উপসাগরে দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে আকস্মিক হামলার পর একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির দাবি ভিডিওটিতে হামলার শিকার দুই ট্যাঙ্কারের একটি থেকে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড সদস্যদের অবিস্ফোরিত একটি মাইন সরিয়ে নিতে দেখা যায় এরপরই হামলার ঘটনার সঙ্গে ইরানের জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে বলে দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ সময় ইরানকে আবারও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন তিনি ঘটনাস্থলে রাতের অন্ধকারে ছবি ধারণের সক্ষম ডিভাইসের উপস্থিতি সম্পর্কে ইরানের জানা ছিল না বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তবে আবারও ওয়াশিংটনের অভিযোগ অস্বীকার করে এ হামলা নিয়ে দোষারোপের রাজনীতি না করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করে তেহরান শুক্রবার এক বিবৃতিতে ঘটনাটি তামাশা নয় বরং সারা বিশ্বের জন্য হুমকি বলেও উল্লেখ করেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্বাস মৌসাবি এদিকে ওমান উপসাগরে তেলবাহী ট্যাঙ্কারে হামলার ঘটনায় ইরানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই বলে মন্তব্য করেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান শুক্রবার বিবিসি রেডিওকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেন যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে অভিযুক্ত করছে কিন্তু তা বিশ্বাস করার কোনো কারণই নেই তদন্তে বেরিয়ে আসবে প্রকৃত হামলাকারী কে কিন্তু ইরানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা বেশ উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র আর ইরান দুপক্ষই বলছে যুদ্ধে জড়াতে চায় না কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে একে অন্যকে উস্কানি দিয়ে অস্থিতিশীলতা বাড়াচ্ছে হামলার জন্য একপাক্ষিক ভাবে কোনো পক্ষকে অভিযুক্ত করা ভুল হবে বলে সতর্ক করেছে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে দেশটির পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তেরও দাবি জানানো হয় একই দিন ট্যাঙ্কারে হামলার ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি না করে সব পক্ষকে সংযত হওয়ার আহ্বান জানায় চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এদিকে একমাত্র স্বাধীন তদন্তের মধ্য দিয়ে এই প্রকৃত হামলাকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব বলে উল্লেখ করে এ বিষয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি না করতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস এ সপ্তাহের মধ্যেই নিরাপত্তা পরিষদ ওমান উপসাগরে তদন্ত শুরু করবে বলেও জানান গুতেরেস সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভের পর অবশেষে অপরাধী প্রত্যর্পণের বিতর্কিত বিল স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে হংকং কর্তৃপক্ষ শনিবার জরুরি বৈঠকের পর বিলটি স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয় এর আগে বিতর্কিত বিলটি বাতিল না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বিক্ষোভকারীরা বিতর্কিত বিল স্থগিতের ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত হবে বলে আশাবাদ হংকং কর্তৃপক্ষের সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় হংকংয়ে বিক্ষোভ করে কয়েকশো নারী এ সময় বর্তমান প্রশাসনের পদত্যাগ দাবি করেন তারা অপরাধী প্রত্যাপনের বিতর্কিত বিল বাতিল না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয় আমরা সরকারকে বলতে চাই হংকং এর মানুষ হাল ছেড়ে দেয়নি শেষ পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব বিলটি বাতিলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছেন হংকং এর সাবেক প্রশাসনিক প্রধান ইনসন চান মানুষ ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে তবে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন সবাই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে আর তাই সরকারের উচিত মানুষের কথা শোনা অপরাধী প্রত্যাপনের বিতর্কিত বিল বাতিলের দাবিতে গেল কয়েকদিন ধরে চীন বিরোধী বিক্ষোভ করছে হংকং এর সাধারণ মানুষ গেল বুধবার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশি আগ্রাসনে শতাধিক মানুষ আহত হন তবে হংকং পুলিশের দাবি নিজেদের বাঁচাতেই বিক্ষোভকারীদের উপর গুলিও লাঠিচার্জ করেন তারা সংঘাত এড়াতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলাম এমনকি তাদের চাওয়াকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারা যখন পুলিশের উপর আঘাত করা শুরু করল তখন তাদের প্রতিহত করতেই পাল্টা পদক্ষেপ নেয় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এখানে অবৈধভাবে কারো ওপর কোনো আঘাত করা হয়নি এক পর্যায়ে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভের মুখে বিতর্কিত বিলটি স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছেন হংকং এর প্রশাসনিক প্রধান বিলটি আমাদের মাঝে বিভেদ তৈরি করেছিল একটা অস্থিরতাও দেখা দেয় বিষয়টি নিয়ে আমরা গত দুই দিন অনেক আলোচনা করেছি পরিশেষে এটা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে পরিস্থিতি শান্ত হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি উইকিলিক্সের সহ প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসেঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রত্যর্পণ পূর্ণ শুনানি দু হাজার বিশ সালের ফেব্রুয়ারিতে ধার্য করেছেন আদালত শুক্রবার লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শুনানি চলাকালে বেলমার্স কারাগার থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেন অ্যাসাঞ্জ তাকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত মুক্ত সাংবাদিকতার জন্য হুমকি বলে অভিহিত করেছেন তার আইনজীবী 
জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রত্যর্পণের বিরোধিতায় শুক্রবার লন্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বাইরে বিক্ষোভে জড়ো হয় শত শত মানুষ এ সময় তার মুক্তির দাবিতে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে স্লোগান দেন তারা আদালতের বাইরে বিক্ষোভ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে তুলে দেওয়ার বিষয়ে শুনানি শুরু হয় শুনানিতে অ্যাসাঞ্জ যুক্তরাজ্যের বেলমার্স কারাগার থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অংশ নেন বলে খবর প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম পূর্ণ শুনানির জন্য দু সালের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি সম্ভাব্য তারিখ ধার্য করেন বিচারক শুনানি চলবে টানা পাঁচ দিন আদালত থেকে বেরিয়ে অ্যাসাঞ্জের আইনজীবী বলেন ওয়াশিংটনের কাছে হস্তান্তরের বিষয়টি হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার জন্য একে হুমকি বলেও উল্লেখ করেন তিনি অ্যাসাঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তুলে দেওয়ার বিষয়টি বিশ্ব গণমাধ্যম এবং প্রকাশকদের জন্য সতর্ক বার্তা দুর্নীতি অন্যায় এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো গুরুতর অপরাধের সত্যটা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার জন্যই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে কোনো সাংবাদিক বা প্রকাশককে সত্য প্রকাশের দায়ে অন্য দেশের হাতে তুলে দেয়া যেতে পারে না তবে আরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে এখনও কোনো গণতান্ত্রিক দেশ এ বিষয়ে রুখে দাঁড়ায়নি এদিকে সমাজ বিজ্ঞানী স্লোভেদ জিজাক মনে করেন অ্যাসাঞ্জকে ওয়াশিংটনের হাতে তুলে দেয়া হলে আমেরিকার উদারপন্থী বা উদারনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য এক ধরনের হুঁশিয়ারি বার্তা রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যম আর্টিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন মন্তব্য করেন গেল বুধবার জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রত্যর্পণের বিষয়ে এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাজিদ জাভেদ দু সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের কম্পিউটারে আফগানিস্তান ইরাক সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করে আলোচনায় আসেন অ্যাসাঞ্জ আরব সাগরে সৃষ্ট সাইক্লোন বায়ু আবারও দিক পরিবর্তন করে ভারতের গুজরাটের দিকে ধাবিত হচ্ছে শনিবার দেশটির আবহাওয়া ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন আগামী সতেরো থেকে আঠারোই জুনের মধ্যে সাইক্লোনটি কুচ জেলায় আঘাত হানতে পারে ঘূর্ণিঝড়টি আবারও দিক পরিবর্তন করায় গুজরাত সরকারকে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে অবশ্য দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব রকমের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে গুজরাট সরকার রাজ্যের বন্দরগুলোতে বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়েছে আরব সাগরের সৃষ্ট নিম্নচাপটি গেল মঙ্গলবার ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয় বৃহস্পতিবার গুজরাট উপকূলের স্থলভাগে সাইক্লোনটি আছে পড়তে পারে বলে প্রথমে প্রথমে পূর্বাভাস দেয় আবহাওয়া বিভাগ তবে বৃহস্পতিবার সকালে এটি দিক পরিবর্তন করে আবারও আরব সাগরের দিকে মোড় নেয়